Wie in der Karibik. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind auf Louis and Harris. Juhu! Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte es gestern ziemlich ausgenockt. Ich habe zwei Reisetabletten genommen und habe den ganzen Tag dann noch geschlafen. Und ja, du warst leicht dizzy die ganze Zeit. Ja, es ist voll krass. Also, die machen einen echt ein bisschen bedeppert. Schon der Weg hierher war dann aber unglaublich schön. Ja. Das war halt ähm, kurz nachdem die Sonne untergegangen ist und wir hatten noch ein bisschen Tageslicht. Wahnsinn, oder? Und dann heute Morgen hier aufgewacht. Oh, so schön. Also ich habe es mir richtig schön vorgestellt. Ich habe auch viele Bilder davor gesehen, aber es haut mich echt nochmal um. Ist nochmal eine andere Nummer. So schön. Und hier direkt am Strand, Leute. Guckt es euch Weiß, an. Weißer Sandstrand, ne? Wir gucken da mal runter jetzt, oder? Ja. Der geht es heute auch zum Glück wieder etwas besser. Er geht schon wieder alleine rein und raus aus dem Bus und das ohne Jaulen. Und er ist heute auf jeden Fall wieder aktiver. Natürlich müssen wir ihn noch bremsen, aber mega erleichtert, oder? Oh, uns ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, dass es heute das erste Mal ohne Jaulen und Heulen ist und er selber eben rein und raus hüpfen möchte aus dem Bus. Und dabei hat er nicht mal alle Schmerztabletten heute gegessen. Nee. Hat sie sie ein bisschen verweigert mit seinem Futter? Ich habe sie zermalmt hier und habe sie unter das Futter gemacht. Und diese Schlingel hat es irgendwie geschafft, trotzdem raus wieder raus, äh, das Zeug rauszuspucken. Hm. Ja, das ist schön, dass wir besser sind. Na, ja, mein Süßer. Schnee. Schnee. Der Kontrast zu den letzten Wochen mit den Bergen und Schnee. Passt, oder? Jetzt Sandy Beach. Ja, voll. Ich finde es mega schön. Oh. Vor allem die Strände, die erstrecken sich hier noch bis hinten um die Kurve rum. Mega lang, Kilometer lang, einfach nur Sandstrand. Ja. Es, ist, es ist so Gott verlassen, hier ist niemand da, das ist echt geil. Und die kleinen Häuschen immer so dazwischen und dann die Berge im Hintergrund und auch das Wetter, ey. ich finde es total mystisch ja, immer. So ein Glück gerade, oder? Ja. In den letzten Wochen. Voll. Seit wir in Schottland sind. Das ist so ein Glück, ja. Wenn schon nicht alles im Auto klappt, dann haben wir wenigstens gutes Wetter. <lacht> ja, oh, ich bin so überwältigt von der Insel und ich meine, es ist Tag 1. Tag 1, ja. Mal gucken, was die nächsten Tage noch alles kommt. Ja. Was soll ich sagen? Es ist einfach traumhaft schön. Wir genießen es gerade voll, hier entlang zu laufen. Die Insel ist einfach überragend. Ich habe es mir echt schön vorgestellt. Aber dass es so wunderschön ist, hätte ich nicht gedacht. Guckt es euch einfach an.
ein anderes Pferdchen. Feini. Kann man duschen? 15 Minuten für 15? ein Pfund, ja. Wow, du hast ausgekostet, Na ne? Na klar. Wir waren ewig unterwegs, dachte ich, hey, ist doch alles zurück. Ja, richtig schön warm, aber es gibt keinen Spiegel, deswegen dachte ich, ich kenne meine Haare hier. So, jetzt haben wir geduscht. Jetzt gehen wir noch auf der Insel einkaufen. Im kleinen Inselshop. Mal gucken, was es hier gibt. Ja, ich bin gespannt, ob es von allem von jedem Produkt nur eins gibt. <lacht> ja, die werden schon was haben. Ein süßer Klein und Tante Emma Laden. Oder? Ja. Und alles, was man braucht. Kleiner Inselladen. Es gab natürlich wieder massig äh, Chips. Ähm, die haben ja hier diese Chipspackung, wo in einer Chipspackung dann nochmal zehn kleinere Chipspackungen sind. Was eine übelste Verschwendung ist an Plastik und natürlich weniger Inhalt an sich. Aber das lieben die Briten, das haben die überall. Das sind doch ständig Leute, die im Auto sitzen und so eine ganz kleine Chipspackung aufreißen. So für zwischendurch. Das gut portioniert ist. Ja. Wir haben uns hier einen Pumba schnappen und auf die Straße begeben und uns einfach die Insel anschauen und genießen. So, was macht Bob? Richtig schön. Hallo. 
Rob, do you have a fridge? Huh? Do you have a fridge? A with freezer. A, with a freezer? freezer. Yes. You have a freezer? Yeah. Das hier ist einfach die Tankstelle. Richtig süße kleine Tankstelle. Und ein neugieriger Cäsar. Was ist denn hier los? Cäsar, wir gehen nur tanken. Du kannst dich hinsetzen. Wir tun nur Diesel tanken. Und wir uns für Heizung auffüllen. Okay? Es gibt alles, was man braucht auf der Insel. Das ist alles nur extrem entschleunigt hier. Das ist echt geil. Dreck hier drin überall. Ei, ei, ei. Bei uns. Fahrt sind wir eingetaucht in die umwerfende Landschaft dieser Insel. Dabei waren wir stets umgeben von unzähligen Schafen, farbenfrohen Hügeln und schroffen Bergen. Es gibt hier Seen und Flüsse, soweit das Auge reicht, und in Gold getauchte Fjorde. Nur vereinzelt sieht man hier bewohnte Häuser. Als wir uns entlang der gebirgigen Passstraßen geschlängelt haben, wurden wir sehr häufig von wunderschönen Regenbögen begleitet. Absolute Wahnsinn. Ey, also schon diese Fahrt hierher. Hier ist jede Straße einfach eine Panorama-Straße auf dieser Insel. Das ist absolut krank. Diese Szenerie, wie die sich hier abwechselt, oder? Und vor allen Dingen hier ist ein Fjord. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Fjord gesehen. Ich auch nicht. Also nicht live. <lacht> Und wir haben vor uns auf der Ostseite der Insel riesige Fjorde gesehen. Und jetzt hier ist auch einer. Wahnsinn. Ja, man kann es nicht beschreiben. Und dann guckt euch diesen Beach an, oder? Wie in der Karibik. <lacht> oh, ich bin auch absolut überwältigt. Ey. Ich bin echt überwältigt. Welcome to the Iron Age House. Cool. Das ist ja cool. Oh, it's close. 
Oh, it's closed. It's closed. Oh, knock, knock. Die süße Tür. <lacht> Also wir haben ja gerade so eine Behausung gefunden, aus der Eisenzeit stammend, beziehungsweise das ist nicht aus der Eisenzeit, aber die haben ja in der Umgebung solche Behausungen gefunden und haben hier eins versucht nachzubauen, nachzubauen. und komplett versteckt, oder? Also für damalige Zeit noch auf jeden Fall unsichtbar. Ja, ich dachte, das ist einfach nur ein Grashügel. Aber nur ein Grashügel, aber ja, alles mit Stein und mit einer Holztür. Ausgestattet. Sieht echt cool aus. Wir gucken uns jetzt mal die Colony Stones an. Das ist ein großer Steinkreis und man kennt es von Fotos und Filmen. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, wie es live aussieht.
beschwören jetzt hier. <lacht> ne, ist zu kalt. Wir brauchen erst ein Feuer. Machst du uns ein Feuer? Dann können wir rumtanzen. Im Steinkreis. Ja. Yeah. I saw you made a fire already. <laughs> Seven golden rings. <laughs> I just had the sound effects. Ay, 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 ay. The gods are pleased. <laughs> Aber es sieht total magisch aus und mystisch, dieser Sonnenuntergang. Ja, ja deswegen haben wir genau diesen Ort gewählt, ja. weil das genau hier dann immer reinschien. Ich kann es schon verstehen. Ich frage mich dann immer, was hier alles passiert ist, wenn man mal überlegt. Also es stand auf dem Schild, dass es über 4000 Jahre alt ist. Und dann muss man sich mal überlegen, was in dieser Zeit alles passiert ist. Feste gefeiert, Tote gefeiert, ja, Opfer, hinge hingerichtet, Opfer, ja, gebracht, Opfer gebracht, was man sich alles vorstellen kann. Ja, was man sich vielleicht manchmal auch gar nicht vorstellen will. So, wir sind angekommen für die Nacht. War ein sehr aufregender Tag. Viel gesehen, viel erlebt. Und ja, jetzt haben wir uns einfach nur ein paar Pommes reinknallen. Bob hat zum Glück einen Ofen. Und ja, genießen noch den Rest des Tages im Bus. Ist unglaublich, diese Insel. Also hier ist eine Ecke schöner als die andere. Also alle 100 Meter hast du hier ein neues Highlight. Ich kann es gar nicht anders sagen, aber es ist fantastisch. Also ein bisschen sehr überwältigt, hätte man nicht gedacht, dass es so schön hier ist. Und wir haben auch mega Glück mit dem Wetter. Wir haben jetzt schon seit zweieinhalb Tagen Sonne. Mal ganz, ganz kurze Regenschauer, aber die stören nicht. Und ganz ruhiges Wetter, sonst perfekt. Perfekt einfach nur. Wir haben schon wieder so eine ganz tolle Morgenstimmung. Guten Morgen erstmal. Ähm, wir werden heute nach Stornoway fahren, weil für heute ja, nur Regen angesagt ist. Jetzt gerade noch schön ruhig, aber man sieht schon in der Ferne, dass da eine richtig dicke Wolkenfront kommt. Und da werden wir heute, glaube ich, einfach nur Wäsche waschen und ins Café gehen und die Zeit absitzen. Ach ja, und ähm, Cesar, den geht es auch wieder deutlich besser. Also wir sind echt beruhigt, dass das äh, sich so gewendet hat. Wir hatten mega Angst, dass irgendwas ist, dass er irgendwie sich ein Band abgerissen hat oder keine Ahnung. Als wir beim Tierarzt waren, hieß er dann, okay, es ist der Rücken. Und dann dachten wir, okay, cool, wie, wie kann das passieren? Aber ja, wahrscheinlich beim Rumtollen, beim Rumspielen. Zu sehr überanstrengend, wie beim Menschen wahrscheinlich eine Art Hexenschuss. Aber ist wieder raus anscheinend, er ist wieder am rumspielen und wir versuchen ihn noch im Zaun zu halten, dass er sich noch ein bisschen mehr schont als sonst. Und Aber er ist schon wieder fröhlich am rumspringen, kommt wieder alleine rein und raus im Bus und ähm, er jault nicht mehr, er zeigt keinen Schmerz mehr, dass man erstmal mega erleichtert. Das war echt wieder mal ein Schreckmoment. Ja, 
haben endlich mal alles weggewaschen. Also unsere Tüte voller Dreckwäsche ist endlich leer. Tüten. Tüten. <lacht> Stimmt. Wenn du die Tüten aufgemacht hast, die Pumpe hat halt wieder alles entgegen. <lacht> ja. So, jetzt laufen wir noch ein bisschen hier durch Stonoway. Gucken wir uns. Machen das Beste aus, aus dem Wetter und dann gehen wir ins Café, ha? Ja, perfekter Plan. Das ist genau das, was man bei so einem Wetter tun sollte. Ich habe richtig Bock auf den Käsekuchen. Aber ich habe bisher noch keinen Käsekuchen bekommen. Ich drücke dir die Daumen, Schatz. Ich weiß nicht, ob es Käsekuchen ist. Also wir haben ja gerade gelesen, dass Stonoway von den Wikingern im 9. Jahrhundert gegründet wurde. Und die haben hier überall Silber versteckt an den Küsten, was dann später gefunden wurde. Ja, die waren nämlich bis 1266 hier. Also sollten wir mal einen Spaten raus und auch noch mal an die Küste gehen und graben, oder? <lacht> ja, vielleicht finden wir was. Wir brauchen noch ein bisschen was. Die haben bestimmt viel versteckt. Ja. Und jetzt sind wir ja gerade bei der Lewis Castle von welchem Clan? Vom McLeod Clan. Ja, McLeod. Die haben die gegründet, also erbaut. Ja, krass. Kann man mal machen, ne? <lacht> Wohnt da noch jemand drin? Das weiß ich nicht, habe ich nicht gelesen. Okay. Aber sieht so aus. Fancy, fancy. Share food. Ich bin voll bis oben hin, Leute. Ich hatte so einen leckeren Karamellkuchen und dann noch ein Sandwich. Der Tag ist perfekt, trotz Regen. <lacht> Central Park. Es <lacht> war ein bisschen laut hier dann, aber trotzdem ist es echt cool. Falter. Jetzt ist aber ein richtiger Sturm hier losgegangen. Wir sind jetzt am Stellplatz angekommen für die Nacht. Äh, wir stehen direkt am Meer an den Felsen und hier zerrt ein Wind und es regnet gerade aus. Ey Mann. Ähm, wir haben uns jetzt versucht genau in den Wind zu stellen, dass der Bus nicht so sehr schaukelt. Mal gucken, ob das so bleibt oder ob der Wind noch dreht. Und wie dann die Nacht wird und wie es morgen aussieht. Als wir hier rüber gefahren sind auf diesen, das war wie so eine Art Damm, haben wir schon gesehen, dass der Ozean extrem stürmisch ist gerade. Da waren riesige Wellen, die waren bestimmt zwei, drei Meter hoch. Die haben hier rangeprescht. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es morgen früh aussieht, oder? Ja. 
<lacht> auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, die ob der Wind sich noch dreht und wir doch am Ende hier im Schiff liegen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Die ganze Nacht hier wackelt. Wahrscheinlich. Ähm, ja, wir sind gespannt, was die Naturgewalt für uns bereithält morgen <lacht> und die Nacht. Jacke. Nasser Hund. Das Gute ist an Cäsar, er stinkt nicht. <lacht> das stimmt. Also er riecht nie nach Hund, auch wenn er nass ist, er riecht nicht nach Hund. Keine Ahnung, ob das bei Huskies normal ist. Der riecht immer übelst gut. Der ja. hat noch nie nach nassem Hund gestunken. Das Einzige ist, dass er manchmal aus dem Maul stinkt, wenn er <lacht> bestimmte Sachen gegessen hat, aber das liegt wieder an dem Essen. Und er pupst wie ein Weltmeister. Er pupst wie ein Weltmeister, <lacht> aber er stinkt nicht. Das mögen die ein oder anderen Hundebesitzer ja wahrscheinlich auch kennen, dass ein nasser Hund gerade richtig miefen kann. Ja. Aber der mieft gar nichts. Keine Ahnung, der hat ein ganz besonderes Fell anscheinend. Riecht immer gut. heute mal das Black House Village an. Das sind typisch alte schottische Häuser, traditionell. Ja, bin mal gespannt. Und habt ihr eigentlich schon gesehen? Ja. Das sieht ganz gut aus. Komplett aus Naturmaterialien. Heutzutage glaube ich nur noch Airbnbs, oder? Genau, also heutzutage also sind, hat. sind nur Selbstversorgungen. <lacht> No TV and no internet here. Yeah, yeah exactly. They're no Netflix. They're like, where can I put my satellite dish? Where's my Alexa? I have to leave this place. <laughs> Alexa, do I need to leave? Yes. You've been here 200 years, Highlander. <laughs>
Oh. Knusperkeks. Ja, die Tür ist nicht mehr zu retten. Fuck. 